ഇന്ന് നമുക്കിടയിൽ സംഭവിച്ചു കൊണ്ടിരിക്കുന്ന ഏറ്റവും നാണം കെട്ട പാപം അസൂയാണ് നമ്മൾ ഇന്ന് ചെയ്തു കൂട്ടുന്ന പലതിൻ്റെയും റൂപ്പ് വേര് എന്താ അസൂയ നമ്മുടെ ആഗ്രഹം അവൻ എന്നും അവിടെ ഇരുന്നാൽ മതി ഞാൻ എൻ്റെ സമൃദ്ധിയിൽ നിന്ന് ഇടയ്ക്കിടയ്ക്ക് തൂക്കിക്കൊടുക്കാം നീ അത് വാങ്ങിച്ച് കഴിച്ചോണം ഇതാണ് നമ്മുടെ ചാരിറ്റി ഇത് ആദിമ സഭയുടെ ചാരിറ്റി അല്ല പുണ്യമല്ല ഇത് കൂട്ടായ്മയല്ല ഇത് തട്ടിപ്പാണ് വാങ്ങിക്കുന്നവൻ്റെ ആത്മാഭിമാനത്തെ പോലും തച്ചു തകർത്ത് അവൻ്റെ പേര് വെക്കാവുന്ന ഫ്ലെക്സിലെല്ലാം വെച്ചിട്ട് അവന് എള്ളോളം പണമെടുത്ത് കൊടുത്തിട്ട് നീ എന്തോ വലിയ കാര്യം ചെയ്തുവെന്ന് ചോ ചിന്തിക്കുമ്പോൾ നീ ചെയ്യുന്നത് നന്മയല്ല പാപമാണെന്ന് ഓർത്തേക്കണം ആദ്യം അച്ഛൻ്റെ കുറ്റം പറയും ഒരു പത്തേകാലാകുമ്പോൾ റക്ടർ അച്ഛൻ്റെ കുറ്റം പറയും റക്ടർ അച്ഛൻ ഒന്നും ശരിയല്ല നന്ദി ഞങ്ങൾ പറഞ്ഞിരുന്നതേ പത്തേകാല് പത്തേ മുക്കാലാകുമ്പോൾ മെത്രാമാരുടെ കുറ്റം പറയാൻ തുടങ്ങും മെത്രാമാർ നാട്ടിൽ കുറേ എണ്ണം ഉള്ളത് കൊണ്ട് എല്ലാവരുടെയും കുറ്റം പറഞ്ഞു വരുമ്പോൾ സമയം എടുക്കും ഒരു പതിനൊന്നര ആകുമ്പോൾ മാർപ്പാപ്പയുടെ കുറ്റം ആകും പതിനൊന്നര ആകും മാർപ്പാപ്പ എത്തുമ്പോഴേക്കും നമ്മൾ പ്രാർത്ഥനയെന്ന് വിചാരിച്ചിരിക്കുന്നത് നമുക്ക് നേടിയെടുക്കേണ്ട കാര്യങ്ങളെ കർത്താവിൻ്റെ മുമ്പിൽ അവതരിപ്പിക്കുന്ന പരിപാടിക്കാണ് നമ്മൾ പ്രാർത്ഥന എന്ന് പേരിട്ടിരിക്കുന്നത് സിമ്പിളാണ് ഇത്രയും ചിന്തിച്ചാൽ സമാധാനത്തോടെ ക്രിസ്ത്യ ജീവിതം ജീവിക്കാം ദൈവമുണ്ടെന്ന് വിശ്വസിച്ചാൽ ദൈവം എന്നെ സ്നേഹിക്കുന്നുണ്ടെന്ന് വിശ്വസിച്ചാൽ ആ ദൈവത്തിന് എന്നേക്കാൾ ബുദ്ധിയും പദ്ധതികളും ഉണ്ടെന്ന് വിശ്വസിച്ചാൽ പിന്നെ എളുപ്പമാ ജീവിക്കാൻ രണ്ടാമത്തത് രണ്ടാമത്തെ എന്താണ് കൂട്ടായ്മ നമ്മൾ സഭ സഭയെ ലോകത്തിൻ്റെ മുമ്പിൽ വെളിപ്പെടുത്തുന്നത് എന്തിലാണെന്ന് അറിയാമോ കൂട്ടായ്മയിലാണ് സഭ സഭയെ ലോകത്തിൻ്റെ മുമ്പിൽ വെളിപ്പെടുത്തുന്നത് കൂട്ടായ്മയിലാണ് അതായത് ഈ ഈ യോഹന്നാൻ്റെ സുവിശേഷം പതിനേഴാം അധ്യായത്തിൽ ഈശോയുടെ പുരോഹിത പ്രാർത്ഥനയുണ്ട് ഈശോയുടെ പുരോഹിത പ്രാർത്ഥന ഒരു പുരോഹിതനെ പോലെ ഈശോ പിതാവിൻ്റെ മുമ്പിൽ പ്രാർത്ഥിക്കുകയാണ് അതിനെ വിളിക്കുന്ന പേര് തന്നെ അങ്ങനെയാണ് ഈശോയുടെ പ്രീസ്ലി പ്രയർ എന്നാണ് യോഹന്നാൻ്റെ സുവിശേഷം പതിനേഴാം അധ്യായം അറിയപ്പെടും തന്നെ മൂന്ന് കാര്യങ്ങളാണ് അവൻ പ്രാർത്ഥിക്കുന്നത് ഒന്നാമത് അവൻ തനിക്ക് വേണ്ടി തന്നെ പ്രാർത്ഥിക്കുന്നു പിതാവെ പുത്രനെ മഹത്വപ്പെടുത്തണേ രണ്ടാമത് അവൻ അവൻ്റെ ശിഷ്യന്മാർക്ക് വേണ്ടി പ്രാർത്ഥിക്കുന്നു മൂന്നാമത് ഈ ശിഷ്യന്മാരിലൂടെ ഇനി വരുന്ന കാലത്ത് വിശ്വസിക്കാൻ പോകുന്ന എല്ലാവർക്കും വേണ്ടി പ്രാർത്ഥിക്കുന്നു നിങ്ങൾക്ക് പ്രാർത്ഥിക്കാൻ വേണ്ടി ഇരിക്കുമ്പോൾ പ്രാർത്ഥനയ്ക്കൊരു ഘടനയില്ലെന്ന് തോന്നുകയാണെങ്കിൽ ദ സിമ്പിളായിട്ട് ഈശോയുടെ പ്രീസ്ലി പ്രയറിൻ്റെ ക്രമമെടുത്ത് പ്രാർത്ഥിക്കാവുന്നതാണ് ഒന്നാമത് ഈശോ ആർക്ക് വേണ്ടി പ്രാർത്ഥിച്ചു ഈശോ അവന് വേണ്ടി തന്നെ പ്രാർത്ഥിച്ചു രണ്ടാമത് അവൻ എന്ത് പ്രാർത്ഥിച്ചു അവൻ്റെ ഏറ്റവും അടുത്ത് നിൽക്കുന്നവർക്ക് വേണ്ടി അവൻ്റെ ശിഷ്യന്മാർക്ക് വേണ്ടി പ്രാർത്ഥിച്ചു മൂന്നാമത് അവൻ ആർക്ക് വേണ്ടി പ്രാർത്ഥിച്ചു ലോകം മുഴുവനും വേണ്ടി പ്രാർത്ഥിച്ചു നമ്മുടെ പ്രാർത്ഥനയിൽ എപ്പോഴും ഈ മൂന്ന് വിഷയങ്ങൾ വരണം അതല്ല ഞാൻ പറയാൻ ഉദ്ദേശിച്ച കാര്യം പക്ഷെ ആ പുരോഹിത പ്രാർത്ഥനയിൽ ഈശോ പ്രാർത്ഥിക്കുന്ന ഒരു പ്രാർത്ഥനയുണ്ട് പിതാവേ ഞാനും നീയും ഒന്നായിരിക്കുന്നത് പോലെ അവരും ഒന്നായിരിക്കാൻ വേണ്ടി ഞാൻ അവർക്ക് വേണ്ടി പ്രാർത്ഥിക്കുന്നു അപ്പം ഈശോയുടെ സഭയെക്കുറിച്ചുള്ള സ്വപ്നം എന്തായിരുന്നു സ്ത്രീത്വത്തിൻ്റെ മോഡലിൽ സഭ കൂട്ടായ്മയിലായിരിക്കണം അതായത് സഭയെക്കുറിച്ചുള്ള കർത്താവിൻ്റെ സ്വപ്നം അതായിരുന്നു സ്ത്രീത്വം ഇത് എങ്ങനെ ഒന്നായിരിക്കുന്നോ വ്യത്യസ്തമായിരിക്കുമ്പോഴും ശ്രദ്ധിച്ച് മനസ്സിലാക്കിക്കേ മൂന്ന് സ്വഭാവത്തിലായിരിക്കുമ്പോഴും എങ്ങനെ ഏക വ്യക്തിയായി സ്ത്രീത്വം മാറുന്നോ അതുപോലെ നമുക്കിടയിൽ വ്യത്യസ്തതകൾ ഉള്ളപ്പോഴും കൂട്ടായ്മയിലായിരിക്കണമെന്ന് ഈ സഭയെ സ്ഥാപിച്ചവൻ ആഗ്രഹിച്ചിട്ടുണ്ട് അപ്പൊ കൂട്ടായ്മയെ തകർക്കുന്ന എല്ലാ ശ്രമങ്ങളും കർത്താവിൻ്റെ സ്വപ്നത്തെ തകർക്കുന്ന ശ്രമങ്ങളാന്ന് ഓർത്തേക്കണം തിരുസഭയിലെ കൂട്ടായ്മയെ തകർക്കാൻ ശ്രമിക്കുന്ന എല്ലാ ശ്രമങ്ങളും കർത്താവ് തമ്പുരാൻ്റെ സ്വപ്നത്തെ തകർക്കാൻ ശ്രമിക്കുന്ന ശ്രമങ്ങളാണ് എന്ന് ഓർത്തേക്കണം ഒരു പ്രധാനപ്പെട്ട പാപം ഞാൻ മെൻഷൻ ചെയ്യുകയാണേ കൺവെൻഷൻ പ്രസംഗം ആയതുകൊണ്ട് നമ്മൾ അങ്ങനെയും കൂടെ പറഞ്ഞു പോകണമല്ലോ അതായത് കുറച്ച് നമ്മളെ തന്നെ ഒന്ന് വിമലീകരിക്കുകയും കൂടെ വേണ്ടേ അറിവ് മാത്രം പോരല്ലോ കൂട്ടായ്മയെ തകർക്കുന്ന പ്രധാനപ്പെട്ട പാപം പറഞ്ഞേ പാപത്തെക്കുറിച്ച് നിങ്ങൾക്ക് വലിയ ധാരണ ഇല്ലെന്ന് എനിക്ക് മനസ്സിലായി നിങ്ങൾ ഒരു വിശുദ്ധിയുടെ തലത്തിൽ ജീവിക്കുന്നവരായതുകൊണ്ട് പാപത്തെക്കുറിച്ചൊന്നും വലിയ അറിവില്ലായിരിക്കും അതുകൊണ്ടായിരിക്കും മിണ്ടാതിരിക്കുന്നത് കൂട്ടായ്മയെ തകർക്കുന്ന പ്രധാനപ്പെട്ട പാപം മിക്ക പാപങ്
പതിനെട്ട് അവിടെ ഇങ്ങനെ പറയുന്നുണ്ട് കൈപ്പുള്ള വിഷഫലം കായ്ക്കുന്ന മരത്തിൻ്റെ വേര് നിങ്ങളുടെ ഇടയിൽ ഉണ്ടാകരുത് എന്താ പറയുന്നത് കൈപ്പുള്ള വിഷഫലം കായ്ക്കുന്ന മരത്തിൻ്റെ വേര് നിങ്ങളുടെ ഇടയിൽ ഉണ്ടാകരുത് ഒന്നുകൂടെ പറയുകയാണേ ഉണ്ടെന്നാണ് അപ്പം അതിൻ്റെ അർത്ഥം ഉണ്ടെന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഒരു തവണ കൂടെ പണ്ടൊരു ചോദ്യം ചോദിക്കാം ചാടി ഉത്തരം പറയണം ശ്രദ്ധിച്ചു കേട്ടെ കൈപ്പുള്ള വിഷഫലം കായ്ക്കുന്ന മരത്തിൻ്റെ വേര് നിങ്ങളുടെ ഇടയിൽ ഉണ്ട് ഒന്നുകൂടെ കേട്ടു കൈപ്പുള്ള വിഷഫലം കായ്ക്കുന്ന മരത്തിൻ്റെ വേര് നിങ്ങളുടെ ഇടയിൽ ഉണ്ട് ചോദ്യം മരമുണ്ടോ ഇല്ലയോ വേഗം പറ മരമുണ്ടോ ഇല്ലയോ ഒന്നുകൂടെ പറയാം കൈപ്പുള്ള വിഷഫലം കായ്ക്കുന്ന മരത്തിൻ്റെ വേര് നിങ്ങളുടെ ഇടയിൽ ഉണ്ട് മരമുണ്ടോ ഇല്ലയോ മരമില്ല മരമില്ല ഇപ്പം എന്താ ഉള്ളേ ഇപ്പം എന്താ ഉള്ളേ വേരേ ഉള്ളൂ ഇപ്പം വേരേ ഉള്ളൂ മരവും വേരും എന്താ വ്യത്യാസം മരമാണെങ്കിൽ കൺമുമ്പിൽ കാണാം വേര് കാണാൻ പറ്റത്തില്ല അടി കിടക്കുക വേര് കാണാൻ പറ്റത്തില്ല നാളത്തെ മഴയ്ക്ക് വേര് പൊട്ടിക്കിളുത്താൽ ചെടിയായി വളർന്നാൽ മരമായി മാറിയാൽ അതിൽ കായ ചൂടിയാൽ ആ കായ്ക്ക് രണ്ട് പ്രത്യേകത ഉണ്ടാകും എന്തൊക്കെയാണത് അത് കയ്പായിരിക്കും അത് വിഷമായിരിക്കും കയ്പുള്ള വിഷഫലം കായ്ക്കുന്ന മരത്തിൻ്റെ വേര് നിങ്ങളുടെ ഇടയിൽ ഉണ്ട് ഉണ്ട് മരവും വേരും വ്യത്യാസം അതാ ഇനി പറഞ്ഞേ നമ്മൾ ചെയ്യുന്ന പാപങ്ങൾ പറഞ്ഞേ പരസ്യ കുമ്പസാരമല്ല ഉദ്ദേശിക്കുന്നത് ചുമ്മാ ജനറലായിട്ട് അങ്ങ് പറഞ്ഞു നമ്മളൊക്കെ ചെയ്യുന്ന പാപങ്ങൾ പറഞ്ഞേ നമുക്ക് കണ്ടുപിടിക്കാം മരമാണോ വേരാണോ എന്ന് കണ്ടുപിടിക്കാം പറഞ്ഞേ നമ്മൾ സാധാരണ ചെയ്യുന്ന പാപങ്ങളെ നമ്മുടെ നാവ് കൊണ്ടൊക്കെ ചെയ്യുന്ന പാപങ്ങളൊക്കെ ഇല്ലേ ഇഷ്ടം പോലെ പറഞ്ഞു നിങ്ങൾ ചെയ്യുന്ന അല്ലെന്ന് ഞാൻ ചിന്തിച്ചോളാം ഇത് പറയുന്ന ആളല്ല പറയുന്ന ആളുടെ വലതുവശിരിക്കുന്ന ആൾ ചെയ്യുന്ന പാപമായിട്ട് ഞാൻ കണക്കാക്കിക്കോളാം പറ ഇനി ഇപ്പോൾ ആവേശമാകും പാവം പറയാൻ വേണ്ടിയിട്ട് എനിക്ക് ചില അല്ലാത്ത ഇപ്പോൾ ഉദാഹരണത്തിൽ ഞാൻ പറയാം സമയക്കുറവ് സമയക്കുറവ് കൊണ്ടും പിന്നെ അവിടെ നിന്ന് ഇങ്ങോട്ട് ഇനി കമ്മ്യൂണിക്കേഷൻ്റെ ബുദ്ധിമുട്ട് കൊണ്ടും പറയാം കുറ്റം പറയുക കുറ്റം പറയുക മരമാണോ വേരാണോ വേഗം പറഞ്ഞേ മരമാണോ വേരാണോ വേഗം പറ നിങ്ങൾക്കത് മനസ്സിലായോന്ന് അറിയാൻ വേണ്ടിയിട്ട് ആലോചിച്ചിട്ട് പറഞ്ഞേ കുറ്റം പറയുന്ന പാപം മരമാണോ വേരാണോ വേരല്ല വേരല്ല അതെന്താ മരമാണ് കാരണം എന്താ പുറത്തല്ലേ അത് കുറ്റം പറയുന്നത് പുറത്തല്ലേ എക്സ്പോസ്ഡ് സിൻ അല്ലേ പുറത്ത് വന്നില്ലേ ആ പാപം കള്ളം പറയുന്നത് മരമാണോ വേരാണോ മരമാണോ വേരാണോ ആലോചിച്ച് പറ മരം കറക്റ്റായി ഇപ്പം ട്രാക്കിലായി കള്ളം പറയുന്നത് മരമാണ് മോഷണം മരമാണോ വേരാണോ അനുസരണക്കേട് മരമാണോ വേരാണോ ആലോചിച്ചിട്ട് പറഞ്ഞേ എനിക്കറിയാം മറ്റേ ടോക്കാണ് നമുക്കിഷ്ടം ഏത് ഞങ്ങളെ ശല്യപ്പെടുത്താതെ ഞങ്ങൾ ഇരുന്ന് കേട്ടോളാം അച്ഛൻ എന്ത് വേണമെങ്കിലും പറഞ്ഞോ എത്ര നേരം വേണമെങ്കിലും പറഞ്ഞോളൂ ഇടയ്ക്കിടയ്ക്ക് ഹല്ലലിയ പറഞ്ഞോളാം അതാണ് പൊതുവേ എല്ലാവർക്കും ഇഷ്ടമുള്ള ടോക്ക് പക്ഷേ എനിക്ക് ഇടയ്ക്കിടയ്ക്ക് ഇങ്ങനെ ചോദിച്ചോളൂ എനിക്കൊരു സമാധാനം കിട്ടത്തില്ല അതുകൊണ്ടാണ് പറഞ്ഞേ ഈ അനുസരണക്കേട് മരമാണോ വേരാണോ മരമാണ് കറക്റ്റാണ് അനുസരണ കൊലപാതകം മരമാണോ വേരാണോ മരമാണോ വേരാണോ കൊലപാതകം മരം പുറത്താ പുറത്താണ് അതായത് ഇനി മനസ്സിലാക്കേണ്ടതെന്ന് അറിയാമോ നമ്മൾ ചിന്തിക്കുന്ന ഒട്ടുമിക്ക പാപങ്ങളും എന്തെന്നറിയാമോ മരവ പുറത്ത ഈ പുറത്ത് സംഭവിക്കുന്ന പാപങ്ങളുടെ കാരണക്കാരനായ ഒരു വേര് ചില അങ്ങനത്തെ വേര് പോലത്തെ പാപങ്ങൾ അകത്ത് കിടപ്പുണ്ട് ഈ അകത്ത് കിടക്കുന്ന വേര് പറിച്ച് കളയാത്തിടത്തോളം കാലം എന്ത് പറ്റും മരം ആവർത്തിച്ചു കൊണ്ടേയിരിക്കും മരം പിന്നെയും പിന്നെയും വന്നുകൊണ്ടിരിക്കും ഞാൻ പറയുന്നത് മനസ്സിലാകുന്നുണ്ടോ കിട്ടുന്നുണ്ടോ നിങ്ങൾക്ക് ആ അപ്പോൾ ഞങ്ങൾ സെമിനാരി പഠിക്കുമ്പോൾ ഞാൻ മംഗലപ്പുര സെമിനാരിയിലാണ് പഠിച്ചത് ഞങ്ങളുടെ സാറൊക്കെ ഇരിപ്പുണ്ട് സെമിനാരി പഠിച്ച ആൾക്കാരൊക്കെ ഇരിപ്പുണ്ട് അപ്പോൾ ഈ സെമിനാരിയിൽ പഠിക്കുമ്പോൾ വർഷത്തിലൊരു ആറ് ദിവസം വാർഷിക ധ്യാനമുണ്ട് വർഷത്തിൽ ആറ് ദിവസം വാർഷിക ധ്യാനം വാർഷിക ധ്യാനം പോട്ടെ ഞങ്ങൾക്ക് കുഴപ്പമില്ല ധ്യാനിച്ചേക്കാം പക്ഷെ ഞങ്ങൾക്ക് ഇഷ്ടമില്ലാത്തൊരു കാര്യമുണ്ട് ഈ വാർഷിക ധ്യാനത്തിൽ എന്താണെന്ന് അറിയാമോ സെമിനാരിയുടെ ടൈം ടേബിളിൽ ഒരിക്കലും ഒഴിച്ചു കൂടാത്തൊരു കാര്യമാണ് ഗെയിംസ് വൈകുന്നേരം നാല് തൊട്ട് അഞ്ചേ കാൽ അഞ്ചര വരെ എല്ലാ ദിവസവും കളി മസ്റ്റാണ് ഗെയിംസ് മസ്റ്റാണ് വാർഷിക ധ്യാനം വന്നാൽ ഗെയിംസ് ഇല്ല അതിന് പകരം എന്താണെന്നറിയാമോ ഗെയിംസ് ഇല്ലെങ്കിൽ പിന്നെയും പോട്ടെ സമാധാനം ഗെയിംസ് ഇല്ലെന്നല്ലേ ഉള്ളൂ അതിന് പകരം വേറൊരു വൃത്തികെട്ട പണി ഞങ്ങളെ കൊണ്ട് ചെയ്യിപ്പിക്കും നിങ്ങൾ ഓർക്കും ചാണകം വാരുകയാണ് അതൊക്കെ ഞങ്ങൾക്ക് ഇഷ്ടമാണ് ഞങ്ങൾ ഇഷ്ടപ്പെട്ട് ചെയ്യുന്ന പണിയാണ് ഒട്ടും ഇഷ്ടമില്ലാത്തൊരു പണി പറയട്ടെ ഈ ഗാർഡനിലെ ഗാർഡനിലെ പുല്ല് പറിക്കുക
നമ്മുടെ പല അനുതാപവും നമ്മുടെ പല കുമ്പസാരവും എങ്ങനെ അറിയാമോ നമ്മൾ ഇല പറിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുക വേരവിടെ കിടക്കുക കൂട്ടായ്മയെ തകർക്കുന്ന വേര് പോലത്തെ ഒരു പാപം ഏത് പാപോ ഇനി പറഞ്ഞേ കൂട്ടായ്മയെ തകർക്കുന്ന നാണം കെട്ട വൃത്തി കെട്ട വേര് പോലത്തെ ഒരു പാപം ഏത് പാപമാ കറക്റ്റാ എങ്ങാണ്ട് ഒന്ന് അത് മൂളിൽ വരുന്നുണ്ട് കറക്റ്റാ അസൂയ 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 ഇന്ന് സഭയെ തകർത്തുകൊണ്ടിരിക്കുന്ന ഒരു പാപം നമുക്കത് പറയാൻ നാണം വേണ്ട അത് തന്നെയാ കാര്യം അത് തന്നെയാ കാര്യം നമുക്കിടയിലും സഭകൾക്കിടയിലും ഒക്കെ പിശാജ് കൊണ്ട് വിതച്ചിട്ട് പോയ കളയുടെ പേരാണ് എന്ത് അസൂയ സംശയമുണ്ടോ നിങ്ങൾ നോക്കിക്കോ ചിന്തിച്ചു നോക്കിക്കോ ആദ്യത്തെ കൂട്ടായ്മ ഏതനിലെ കൂട്ടായ്മ ആരൊക്കെ തമ്മിലായിരുന്നു ദൈവവും ആദവും ഹൗവായും തമ്മിൽ ഒരു കൂട്ടായ്മയില്ലേ വൈകുന്നേരം സായാന സവാരിക്ക് നടക്കാൻ ഇറങ്ങുന്നൊരു കൂട്ടായ്മ ഉണ്ടായിരുന്നല്ലേ ആ കൂട്ടായ്മ തകർത്തത് ആദ്യത്തെ പാപം ഏതാ നമ്മുടെ അറിവിൽ ആദ്യ പാപം ഏതാ ആ പറഞ്ഞ കറക്റ്റാ ഏതാ പറ അനുസരണക്കേടല്ലേ അനുസരണക്കേടല്ലേ പാപം കറക്റ്റാണ് അനുസരണക്കേട് മരമാണോ വേരാണോ വേഗം പറ അനുസരണക്കേട് മരമാണോ വേരാണോ മരമല്ലേ അനുസരണക്കേട് മരമല്ലേ മരമാണെങ്കിൽ വേര് വേണ്ടേ മരമാണെങ്കിൽ വേര് വേണ്ടേ വേരില്ലാതെ മരം ഉണ്ടാവുമോ വേര് വേണം അപ്പോൾ വേരെന്താ ആ അതാണ് സൂക്ഷിക്കേണ്ടേ അസൂയാണ് ആദ്യത്തെ പാപം വേര് ആർക്ക് ആരോട് തോന്നി അസൂയ പിശാജിന് ദൈവത്തോട് തോന്നി അസൂയെ ഹൗവായിലേക്ക് ഇൻജെക്ട് ചെയ്തപ്പോ അതെന്തായിട്ട് പുറത്തു വന്നു അനുസരണക്കേടായിട്ട് പുറത്തു വന്നു അതെന്തിനെ തകർത്തു കൂട്ടായ്മയെ തകർത്തു അത് കൂട്ടായ്മയെ തകർത്തു ഏതനിൽ നിന്ന് പുറത്തായി പിന്നൊരു സാഹോദര്യത്തിന്റെ കൂട്ടായ്മയുണ്ട് രണ്ടുപേരും തമ്മിൽ ആരൊക്കെ തമ്മില കായലും ആബേലും തമ്മിൽ ഒരു സാഹോദര്യത്തിന്റെ കൂട്ടായ്മയുണ്ട് അവിടെ സംഭവിച്ച പാപം ഏതാ കൊലപാതകം കൊലപാതകം മരമാണോ വേരാണോ വേഗം പറ മരം മരമാണെങ്കിൽ വേര് വേണ്ടേ മരമാണെങ്കിൽ വേര് വേണ്ടേ വേരെന്താ കായേന് ആബേലിനോട് തോന്നിയ അസൂയ അത് ഫ്രൂട്ട് പുറപ്പെടുവിച്ചു ഫലം പുറപ്പെടുവിച്ചു എന്ത് കൊലപാതകം ഇന്ന് നമുക്കിടയിൽ സംഭവിച്ചു കൊണ്ടിരിക്കുന്ന ഏറ്റവും നാണം കെട്ട പാപം അസൂയാണ് നമ്മൾ ഇന്ന് ചെയ്തു കൂട്ടുന്ന പലതിൻ്റെയും റൂട്ട് വേര് എന്താ അസൂയ ഒരു സംശയം വേണ്ട നമ്മൾ ഈ മനുഷ്യരെ കുറിച്ച് കുറ്റം പറയുന്നതേ ശരിക്കും അവർക്ക് അത്രയും കുറ്റം ഉണ്ടായിട്ടാണോ അതോ നമുക്ക് അവരുടെ അസൂയായിട്ടാണോ ഉള്ളത് പറഞ്ഞേ ശരിക്കും അവർക്ക് അത്രയും കുറ്റമുണ്ടോ ശരിക്കും അത്രയും കുറ്റമുണ്ടോ അവർക്ക് കുറച്ച് കാണും കുറച്ച് കാണും നമ്മൾ പറയുന്ന അത്രയും കുറ്റം അവർക്കുണ്ടോ ശരിക്കും എന്താ പ്രശ്നം അസൂയല്ലേ നമുക്ക് അവരോട് തോന്നിയ അസൂയെ നമ്മൾ തക്കം കിട്ടിയപ്പോൾ എടുത്തിട്ടടിക്കുകയല്ലേ അല്ലേ ഹാലേലുയ്യ അസൂയ എന്ന തിന്മയെ പറിച്ചു മാറ്റാതെ കൂട്ടായ്മ ഉണ്ടാകില്ല അത് കൂടപ്പറപ്പുകൾ തമ്മിലാണെങ്കിലും ഒരുമിച്ച് കല്യാണത്തലയിൽ നിന്നിരുന്ന് വെള്ളം അടിക്കുമായിരിക്കും കല്യാണത്തിന് ഒരേ പോലത്തെ വേഷം ഇട്ടിട്ട് വരൻ്റെയും വധുവിൻ്റെയും അപ്പുറത്തും ഇപ്പുറത്തും അമ്മാച്ചന്മാരും അമ്മായിമാരും കളിച്ച് നടക്കുമായിരിക്കും പക്ഷെ എന്തുണ്ടാകില്ല കൂട്ടായ്മ ഉണ്ടാകില്ല കൂട്ടായ്മ ഉണ്ടാകണമെങ്കിൽ ഏത് പാവം എടുത്തു മാറ്റണം അസൂയ എടുത്തു മാറ്റണം അസൂയ ഉള്ളിടത്ത് കൂട്ടായ്മയില്ല അസൂയ ഉള്ളിടത്ത് കൂട്ടായ്മയില്ല അപ്പം നമ്മൾ ഈ കൂട്ടായ്മ എന്ന് പറയുന്നത് നമ്മൾ ഈ കൂട്ടായ്മ എന്ന് പറയുമ്പോൾ ഉടനെ നമ്മൾ പരസ്പരം സഹായിക്കുന്നു ചാരിറ്റി ചെയ്യുന്നു എന്നൊക്കെയല്ലേ പറയുന്നത് ശരിക്കും നമ്മൾ ഇന്ന് ചെയ്യുന്ന ചാരിറ്റി പോലത്തെ ഒരു തട്ടിപ്പ് വേറെ ഇല്ല കാരണം ആദിമ സഭ ഏക മനസ്സോടെ ഒരുമിച്ചിരുന്നു നമ്മൾ ചാരിറ്റി ചെയ്യുമ്പോൾ വെറുതെ ഒന്ന് ചിന്തിച്ച് നോക്കണം ഞാൻ ചാരിറ്റി ചെയ്യുന്നവനും ഞാനും ഏക മനസ്സോടെ ഒരുമിച്ചിരിക്കാൻ ഞാൻ ആഗ്രഹിക്കുന്നുണ്ടോ ഇല്ലയോ നമ്മൾ ആഗ്രഹിക്കുന്നില്ല നമ്മുടെ ആഗ്രഹം അവൻ എന്നും അവിടെ ഇരുന്നാൽ മതി ഞാൻ എൻ്റെ സമൃദ്ധിയിൽ നിന്ന് ഇടയ്ക്കിടയ്ക്ക് തൂക്കിക്കൊടുക്കാം നീ അത് വാങ്ങിച്ച് കഴിച്ചോണം ഇതാണ് നമ്മുടെ ചാരിറ്റി ഇത് ആദിമ സഭയുടെ ചാരിറ്റി അല്ല പുണ്യമല്ല ഇത് കൂട്ടായ്മയല്ല ഇത് തട്ടിപ്പാണ് വാങ്ങിക്കുന്നവൻ്റെ ആത്മാഭിമാനത്തെ പോലും തച്ചു തകർത്ത് അവൻ്റെ പേര് വെക്കാവുന്ന ഫ്ലെക്സിലെല്ലാം വെച്ചിട്ട് അവന് എള്ളോളം പണമെടുത്ത് കൊടുത്തിട്ട് നീ എന്തോ വലിയ കാര്യം ചെയ്തുവെന്ന് ചോ ചിന്തിക്കുമ്പോൾ നീ ചെയ്യുന്നത് നന്മയല്ല പാപമാണെന്ന് ഓർത്തേക്കണം പാപമാണെന്ന് ഓർത്തേക്കണം കൂട്ടായ്മ അവനും ഞാനും മിഷിഹ എന്ന ശിരസിൻ്റെ ശരീരമാണെന്ന് ചിന്തിക്കുന്നതാണ് കൂട്ടായ്മ മിഷിഹ ശിരസും സഭ അവൻ്റെ ശരീരവുമാണ് ആ ശരീരത്തിൻ്റെ ഭാഗമാണ് ഞാനും എൻ്റെ പ്രിയപ്പെട്ടവനും എൻ്റെ ചുറ്റുമുള്ളവരെന്ന് ചിന്തിക്കുന്നതിൻ്റെ പേരാണ് കൂട്ടായ്മ വേറൊരു പ്രശ്നം കൂടെ പറയട്ടെ കൂട്ടായ്മയുമ
കൂട്ടായ്മ സംഘം ചേരൽ അല്ല പ്രത്യേകം മനസ്സിലാക്കിക്കോണം കൂട്ടായ്മ സൗഹൃദമല്ല സംഘം ചേരലല്ല എൻ്റെ തോളോട് തോള് മുട്ടി കുറെ പേരുള്ളത് കൂട്ടായ്മയാണെന്ന് വിചാരിക്കരുത് എന്നോട് മുട്ടിയിരിക്കുന്നവനും ഞാനും ഇങ്ങനെ ചേർന്ന് നിൽക്കുമ്പോൾ ഞങ്ങൾക്കിടയിൽ ദൈവമുണ്ടെങ്കിലേ അത് ക്രൈസ്തവ കൂട്ടായ്മയാകൂ അത് എപ്പോഴും ചിന്തിച്ചോണം ഞാൻ ഒരാളോട് സൗഹൃദത്തോടെ ചേർന്നിരിക്കുമ്പോൾ ഞങ്ങളുടെ സൗഹൃദത്തിൻ്റെ ഇടയിൽ ദൈവമുണ്ടോ ഒരു പഴയ ചിന്തയുണ്ട് നീ ഒരാളോട് അടുത്തിരിക്കുമ്പോൾ നിങ്ങൾക്കിടയിൽ ഒരകലമുണ്ടാകണം ദൈവത്തിൻ്റെ ആത്മാവിന് നൃത്തം ചെയ്യാൻ ഒരു ഇത്തിരി ഇടം ദൈവാത്മാവിന് പ്രവർത്തിക്കാൻ ഇടമില്ലാത്ത വിധത്തിൽ ആരോടും അടുത്തിരിക്കരുത് ദൈവാത്മാവിന് പ്രവർത്തിക്കാൻ ഇടമില്ലാത്ത വിധത്തിൽ ആരോടും അടുത്തിരിക്കരുത് ശ്രദ്ധിച്ചേ ദൈവാത്മാവിന് പ്രവർത്തിക്കാൻ ഇടമില്ലാത്ത വിധത്തിൽ ആരോടും അടുത്തിരിക്കരുത് അത് ജീവിത പങ്കാളിയോട് പോലും ദൈവാത്മാവ് നിങ്ങൾക്കിടയിൽ ഉണ്ടാകണം ഇല്ലാത്തൊരു ബന്ധം നമുക്ക് വേണ്ട അതാണ് കൂട്ടായ്മ അതാണ് കൂട്ടായ്മ അസൂയാണ് കൂട്ടായ്മയെ തകർക്കുന്ന പാപം എന്ന് ഞാൻ പറഞ്ഞു കുറ്റം പറച്ചിൽ അതിൻ്റെ ഫ്രൂട്ടാണ് അസൂയയുടെ ഫ്രൂട്ടാണ് ഞാൻ കുറ്റം പറച്ചിലിൻ്റെ ഒരു കാര്യത്തെക്കുറിച്ച് വിമല ഹൃദയ പ്രതിഷ്ഠയിൽ പറഞ്ഞായിരുന്നു നിങ്ങൾ കുറച്ച് പേര് വിമല ഹൃദയ പ്രതിഷ്ഠ കൂടിയവരുണ്ട് അതിനകത്ത് ഞാൻ പറഞ്ഞൊരു സംഭവം പറയാം മംഗലപ്പുഴ സെമിനാരി പഠിക്കുന്ന കാലം പല എൻ്റെ പല ഇങ്ങനത്തെ അനുഭവങ്ങളും സെമിനാരി വിശേഷങ്ങളൊക്കെ ആയിരിക്കുമേ സെമിനാരിയിൽ തിയോളജി പഠനമാണ് എന്ന് വെച്ചാൽ പട്ടം കിട്ടാറായി അടുത്തായി പട്ടം കിട്ടാൻ അടുത്തായി എനിക്കൊരു സ്വഭാവം ഉണ്ടായിരുന്നു സെമിനാരി പഠിക്കുമ്പോൾ കൃത്യം ഒമ്പതരയ്ക്ക് എൻ്റെ മുറിയിൽ ലൈറ്റ് ഓഫാണ് ഒമ്പതര കഴിഞ്ഞാൽ എനിക്ക് ബോധമില്ല ഞാൻ ഉറങ്ങും ഒമ്പതര കൃത്യമാണ് അച്ഛനായി കഴിഞ്ഞിട്ട് അതിനൊക്കെ മാറ്റം വന്ന് സെമിനാരി പഠിക്കുന്ന കാലം വരെയും ഒമ്പതരയെന്ന അപ്പുറത്തൊരു സമയം എനിക്കില്ല ഉറക്കമാണ് അപ്പം ഞങ്ങൾക്ക് ഒമ്പത് മണിക്ക് രാത്രി ജപമുണ്ട് ലലിയ പ്രാർത്ഥനയുണ്ട് അതിൻ്റെ ഒരു പകുതി എത്തുമ്പോൾ ഒരു പാട്ടുണ്ട് കരുണാനിധിയാൻ കർത്താവെ ആ പാട്ടിൻ്റെ ആദ്യ പാതവേ ഞാൻ കേട്ടിട്ടുള്ളൂ അതിൻ്റെ ബാക്കി ഭാഗമൊക്കെ ഉറങ്ങിത്തുടങ്ങി പള്ളിക്കകത്ത് വെച്ച് ഉറങ്ങിത്തുടങ്ങി പിന്നെ കണ്ണടച്ചൊരു പോക്കാണ് മുറിയിലേക്ക് റൂട്ട് മാപ്പൊക്കെ കൃത്യമാണ് കൃത്യം മുറിയിൽ ചെല്ലും ബ്രഷ് ചെയ്യും കിടന്ന് ഉറങ്ങുന്നു അതാണ് ഒമ്പതരയ്ക്ക് ശേഷം എൻ്റെ മുറിയിൽ കൊട്ടാൻ പോലും ആരും ധൈര്യപ്പെടത്തില്ല ചിലപ്പോൾ എങ്ങാനും ഒമ്പതരയ്ക്ക് ഒമ്പതേ മുക്കാലൊക്കെ ആകുമ്പോൾ ജൂനിയർ ബാച്ചിലെ പിള്ളേർ വല്ലതും വല്ലതും ചോദിക്കാൻ വേണ്ടി എൻ്റെ മുറിയിൽ അടുത്ത് വന്നാലേ എൻ്റെ മുറിയുടെ വാതുക്ക് വന്നാൽ എൻ്റെ ബാച്ചുകാർ വിളിച്ച് പറയും എൻ്റെ മക്കളെ പുലി പെറ്റ് കിടക്കുക അതിനകത്ത് അങ്ങോട്ടൊന്നും ചെന്ന് കയറിയേ കരുതെന്ന് ഈ ജൂനിയർ പിള്ളേരെ വിളിച്ച് ഉപദേശിച്ച അവന്മാരെ പറഞ്ഞു വിടും അതുകൊണ്ട് ഒമ്പതരയ്ക്ക് ശേഷം ആരും എൻ്റെ മുറിയിൽ കൊട്ടത്ത് പോലും ഇല്ല അങ്ങനെ ഒമ്പതരയ്ക്ക് കിടന്ന് ഉറങ്ങുന്ന ഞാൻ പോലും ഞങ്ങൾ രണ്ട് മൂന്നാഴ്ച കൂടുമ്പോൾ ഉണ്ടല്ലോ രണ്ട് മൂന്നാഴ്ച കൂടുമ്പോൾ ഞങ്ങൾ കൂട്ടുകാർ ഒരു അഞ്ചാറ് കൂട്ടുകാർ ഉണ്ട് അപ്പം അഞ്ചാറ് കൂട്ടുകാർ കൂടിയിട്ട് കുറച്ച് മിക്സറും കുറച്ച് പക്കാവടയൊക്കെ മേടിച്ചിട്ട് ഒരാളുടെ മുറിയിൽ ഒരുമിച്ച് കൂടും അനുവാദം ഇല്ല അനുവാദം ഇല്ല അങ്ങനെ കൂടാൻ ഇത് ഇത് കള്ളത്തരമാണ് ഞങ്ങൾ ഒരുമിച്ച് കൂടും ഒരു സൗഹൃദം പങ്കുവെക്കില്ല ഒരാളുടെ മുറിയിൽ രാത്രി ഒരു ഒമ്പതേ മുക്കാലൊക്കെ ആകുമ്പോൾ ഒരുമിച്ച് ഇരുന്ന് വട്ടം ഇരുന്ന് ഈ മിക്സറും പക്കാവടയൊക്കെ ഒരു പ്ലേറ്റിലാക്കി അവിടെ വെച്ച് ഇതൊക്കെ കുറിച്ചുകൊണ്ട് ഞങ്ങൾ ഇരുന്ന് വർത്തമാനം തുടങ്ങും എന്താ ഈ വർത്തമാനം പറയുന്നറിയാവോ കുറ്റം പറച്ചില്ല കൃത്യം ഒമ്പതേ മുക്കാലാകുമ്പോൾ ഞങ്ങളുടെ ബാച്ചിൻ്റെ ചാർജുള്ള അച്ഛൻ്റെ കുറ്റം പറയാൻ തുടങ്ങും അതാണ് ഇതിൻ്റെ ടൈം ടേബിൾ ആദ്യം അച്ഛൻ്റെ കുറ്റം പറയും ഒരു പത്തേ കാലാകുമ്പോൾ റക്ടർ അച്ഛൻ്റെ കുറ്റം പറയും റക്ടർ അച്ഛൻ ഒന്നും ശരിയല്ല നന്ദി ഞങ്ങൾ പറഞ്ഞിരുന്നതേ പത്തേ കാല് പത്തേ മുക്കാലാകുമ്പോൾ മെത്രാമാരുടെ കുറ്റം പറയാൻ തുടങ്ങും മെത്രാമാർ നാട്ടിൽ കുറെ എണ്ണം ഉള്ളത് കൊണ്ട് എല്ലാവരുടെയും കുറ്റം പറഞ്ഞു വരുമ്പോൾ സമയം എടുക്കും ഒരു പതിനൊന്നര ആകുമ്പോൾ മാർപ്പാപ്പയുടെ കുറ്റം ആകും പതിനൊന്നര ആകും മാർപ്പാപ്പ എത്തുമ്പോഴേക്കും പതിനൊന്നേ മുക്കാലൊക്കെ ആകുമ്പോൾ ഉണ്ടല്ലോ നിങ്ങൾ ഓർക്കണേ ഒമ്പതരയ്ക്ക് കിടന്ന് ഉറങ്ങുന്ന ഞാനാ ഒമ്പതരയ്ക്ക് കിടന്ന് ഉറങ്ങുന്ന എൻ്റെ വെളിവ് പോവുകയാണ് എൻ്റെ ബോധം പോവുകയാണ് പതിനൊന്നേ മുക്കാലാകുമ്പോൾ ഉറങ്ങാൻ വന്നിട്ട് വയ്യ എന്നാലും കണ്ണ് മെഴിച്ചിരുന്ന കുറ്റം പറയുന്നത് ടോയ്ലറ്റിൽ പോകാൻ മുട്ടിയിട്ട് വയ്യ ടോയ്ലറ്റ് കാരണം പതിനൊന്നേ മുക്കാലായി ഒമ്പതരയ്ക്ക് ഇരുന്ന ഇരിപ്പാണ് എന്നാലും എന്നാലും ഈ ബുദ്ധിമുട്ടൊക്കെ ഉണ്ടെങ്കിലും ഞങ്ങളാരും അവിടെ നിന്ന് അനങ്ങില്ല ഞങ്ങളാരും അവിടെ നിന്ന് അനങ്ങില്ല എന്താ കാര്യം എന്നറിയാവോ അവിടെ നിന്ന് എങ്ങാ
ഇസ് എ ബ്ലീഡിങ് ചർച്ച് കേരള ചർച്ച് ഇസ് എ ബ്ലീഡിങ് ചർച്ച് ഇത് നമ്മൾ ആരുടെ മേലും കുറ്റം ആരോപിക്കുകയല്ല നമ്മൾ തിരിച്ചറിവാണ് നമ്മുടെ സഭയെ ഇപ്പോഴത്തെ അവസ്ഥയെക്കുറിച്ചുള്ള തിരിച്ചറിവാണ് അതിനകത്ത് ഏറ്റവും പ്രധാനപ്പെട്ട പ്രത്യേകത ഷീ മീസ് ഷീ ഈസ് നോ മോർ ഏബിൾ ടു ബെയർ ഷീ ഈസ് നോ മോർ ഏബിൾ ടു ബെയർ ക്യാരി ചെയ്യാനുള്ള കഴിവ് നഷ്ടപ്പെട്ടു പോകുന്നു പുതിയ തലമുറയിലേക്ക് വിശ്വാസം എത്തിക്കാനുള്ള കഴിവില്ലാതായി പോകുന്നു ആ സങ്കടത്തിൽ നമ്മൾ തിരിച്ചറിവാണ് ദോളി സൊല്യൂഷൻ ഈസ് റീച്ച് ബാക്ക് ടു ജീസസ് ഈ ഷോയിലേക്ക് അടുക്കുക ഈ ഷോയിലേക്ക് അടുക്കുക ടു ദ സോഴ്സസ് എന്ന് പറയും ഉറവിടങ്ങളിലേക്ക് അപ്പോൾ ഈ ഷോയിലേക്ക് ഏറ്റവും അടുത്ത് നടന്ന സഭയാണ് ഏത് ആദിമ സഭ ഏൻഷ്യൻ ചർച്ച് അപ്പോൾ ആ ഏൻഷ്യൻ ചർച്ചിൻ്റെ ശൈലികളെ നമ്മൾ പഠിക്കുകയാണ് അതിലൊന്നാമത്തതാണ് നമ്മൾ പറഞ്ഞത് പ്രബോധനം പഠനം രണ്ട് കൂട്ടായ്മ അവർ ഏക ശരീരമായിരുന്നു ഗ്രീക്കിൽ മിയ കാർദിയ എന്നാണ് പറയുന്നത് ഏക മനസ്സ് വൺ ഹാർട്ട് മിയ കാർദിയ ഒറ്റ ഹൃദയമായിട്ട് അവർ മാറി നമ്മൾ ഇന്നും ഒറ്റ ഹൃദയമായിട്ട് മാറുന്നില്ല നമ്മൾ ഇപ്പോഴും ആ തട്ടുകൾ നമുക്ക് വേണം പല തട്ടുകൾ നമുക്ക് വേണം ആ സോഷ്യൽ സ്ട്രാറ്റ നമുക്ക് വേണം അത് പറ്റില്ല ഏക ഹൃദയമായിട്ട് വരാനുള്ള ഒരു കൂട്ടായ്മയുടെ അനുഭവം ഉണ്ടാകണം അപരൻ്റെ സന്തോഷം ഈ പണ്ട് അപരൻ്റെ ദുഃഖങ്ങളിൽ ദുഃഖിക്കണം എന്ന് പറയുമായിരുന്നു അല്ലേ അപരൻ്റെ സങ്കടങ്ങളിൽ സങ്കടപ്പെടുന്നവരാണ് നല്ല സുഹൃത്ത് എന്ന് പറയുമായിരുന്നു അങ്ങനെ പറയത്തില്ലായിരുന്നോ ശരിക്കും അങ്ങനല്ല കേട്ടോ ശരിക്കും എന്താണെന്നറിയാമോ നല്ല സുഹൃത്ത് ആരാണെന്നറിയാമോ നേരെ തിരിച്ചിട്ട് ഫ്ലിപ്പ് സൈഡ് അപരൻ്റെ സങ്കടത്തിൽ സങ്കടപ്പെടുന്നവനല്ല നല്ല സുഹൃത്ത് കുറച്ചുകൂടെ നല്ല സുഹൃത്ത് ആരാ അപരൻ്റെ സങ്കടങ്ങളിൽ സങ്കടപ്പെടുന്നവനേക്കാൾ നല്ല സുഹൃത്ത് ആരാ അപരൻ്റെ സന്തോഷങ്ങളിൽ സന്തോഷിക്കുന്നവനാണ് ഒരാളുടെ സങ്കടത്തിൽ സങ്കടപ്പെടാൻ ഇവൻ സ്ട്രേഞ്ചർ ക്യാൻ ഡു ദാറ്റ് ഇവൻ എ സ്ട്രേഞ്ചർ ക്യാൻ ഡു ദാറ്റ് ഒരു അപരിചിതിന് പോലും പറ്റും നമ്മളിരുന്ന് കരയുമ്പോൾ അടുത്ത് വന്നിട്ട് അയ്യോ കരയണ്ട കേട്ടോ എല്ലാം ശരിയാകുമെന്ന് പറയാൻ ഒരു അപരിചിതിന് പോലും പറ്റും കാരണം എന്താ ഇത് പറയുമ്പോൾ ആരാണ് സുപ്പീരിയർ ആശ്വസിപ്പിക്കുന്ന ഞാൻ സുപ്പീരിയറും കരഞ്ഞു കൂവിയിരിക്കുന്നവൻ ഇൻഫീരിയറുമാണ് അതേസമയം എൻ്റെ പ്രിയപ്പെട്ട ഒരാൾക്ക് ഒരു വിജയം ഉണ്ടാകുമ്പോൾ സന്തോഷം ഉണ്ടാകുമ്പോൾ കുശുമ്പ് കുത്താതെ അവൻ്റെ അടുത്ത് പോയിട്ടിടാ ആ സന്തോഷത്തിൽ ഞാൻ സന്തോഷിക്കുന്നു എന്ന് പറയാനാണ് വലിയ ഹൃദയം വേണ്ടേ അതായത് അടക്ക ഒരു മരണം നടന്ന് വീട്ടിൽ പോയിരുന്ന് കരയാൻ നമുക്ക് എളുപ്പമാണ് കാരണം സങ്കടം അവൻ്റെയാണ് നമുക്ക് ചെയ്തതൊന്നുമില്ല നമ്മളിരുന്ന് കരഞ്ഞു കൊടുത്താൽ മതി പക്ഷേ നമ്മുടെ കൊച്ചിന് എസ് എൽ സിക്ക് കിട്ടിയതിനേക്കാൾ മാർക്ക് അപ്പുറത്തെ വീട്ടിലെ കൊച്ചിന് കിട്ടുമ്പോൾ അവിടെ പോയിട്ട് ഹൃദയം നിറഞ്ഞ് അഭിനന്ദിക്കാൻ പറ്റുമോ അതാണ് കൂട്ടായ്മ അതാണ് കൂട്ടായ്മ അവൻ്റെ സങ്കടത്തിൽ പോയിരുന്ന് കരയുന്നതല്ല അത് എളുപ്പമാണ് അത് എളുപ്പമാണ് അതിനകത്ത് വലിയ കാര്യമൊന്നുമില്ല നമ്മൾ സുപ്പീരിയറാണ് മറ്റേതിനകത്ത് അവരാണ് സുപ്പീരിയർ അപ്പോഴും അവരുടെ സന്തോഷത്തിൽ പങ്കുവറ്റാൻ പറ്റുമോ അതാണ് റിയൽ കമ്മ്യൂണിയൻ കൂട്ടായ്മ അവരൻ്റെ സന്തോഷങ്ങളെ സ്വന്തം സന്തോഷം പോലെ കണ്ട് സന്തോഷിക്കാൻ പറ്റുന്നത് അല്ലേ ലൂയ മൂന്നാമത്തത് അപ്പം മുറിക്കൽ അപ്പം മുറിക്കൽ ആദിമ സഭയുടെ ചൈതന്യം എന്താണ് അപ്പം മുറിക്കൽ അതെന്താണ് അപ്പം മുറിക്കൽ എന്താ നമ്മൾ ഇന്ന് എന്താ അത് നിശ്ചയമായിട്ടും എന്തിനെ സൂചിപ്പിക്കുന്ന എക്സാക്ട്ലി പറഞ്ഞു ഏതാണത് വിശുദ്ധ കുർബാന യൂക്കറിസ്റ്റ് ബ്രേക്കിംഗ് ഓഫ് ദ ബ്രഡ് കറക്റ്റ് നന്നായിട്ട് അപ്പം മുറിക്കണമെങ്കിൽ നന്നായിട്ട് കുർബാന അർപ്പിക്കണമെങ്കിൽ എന്ത് നടക്കണം സിമ്പിളാണ് ഉത്തരം ഇതിലും നന്നായിട്ട് നിങ്ങൾക്ക് ആ ഉത്തരം പറയാൻ അവസരം കിട്ടത്തില്ല ചുമ്മാ ഊഹിച്ച് പറഞ്ഞാൽ പോലും ശരിയാവും നന്നായിട്ട് അപ്പം മുറിക്കൽ നടത്തണമെങ്കിൽ കുർബാന അർപ്പിക്കണമെങ്കിൽ ഇന്ന് കേട്ട ടോക്കിൻ്റെ വെളിച്ചത്തിൽ പറഞ്ഞു എന്ത് നടക്കണം അസൂയ മാറ്റണം കൊച്ചേ നീ അടുത്തെത്തി പക്ഷേ അത്രയും പോകണ്ട കൃത്യ നേരെ എളുപ്പത്തിൽ രണ്ട് വാക്ക് പറഞ്ഞാൽ ഉത്തരവായി പ്രബോധനവും കൂട്ടായ്മയും നന്നായിട്ട് നടക്കുമ്പോൾ ബലിയർപ്പണം തികവോടെ അർപ്പിക്കാൻ പറ്റും ചിന്തിച്ചു നോക്കിയേ നമുക്കിന്ന് കുർബാന അർപ്പണം ഇഫക്റ്റീവായിട്ട് തോന്നാത്തതിന് രണ്ട് കാരണം ഒന്ന് പ്രബോധനം ഇല്ല എന്ന് വെച്ചാൽ എന്താ എന്താണ് നടക്കുന്നതെന്ന് അറിവില്ല ഭക്തിയുണ്ട് അവിടെ നിൽക്കുമ്പോൾ നമുക്കൊരു ഒരു രോമാഞ്ചമൊക്കെ ഉണ്ടാകുന്നുണ്ട് ഇങ്ങനെ രോമമൊക്കെ എഴുതി ചിലപ്പം സങ്കട പിള്ളേരുടെ പരിശീലനം ഒന്ന് രാവിലത്തെ കുർബാനയൊക്കെ പിള്ളേരെ കരഞ്ഞു കൂപ്പി അർപ്പിക്കും കാരണം എന്താ ആവശ്യമുണ്ടേ ആവശ്യമുള്ളപ്പം മാത്രം ഫീല് വരികയും ആവശ്യമില്ലാത്തപ്പോൾ ഫീല് വരാതിരിക്കുകയും ചെയ്യുന്നത് കൊണ്ട
അതായത് ഒരേ അപ്പത്തിൽ നിന്ന് കഴിക്കുകയും ഒരേ പാത്രത്തിൽ നിന്ന് കുടിക്കുകയും ചെയ്യുന്നവർ തമ്മിൽ ബന്ധമുണ്ടോ സ്നേഹമുണ്ടോ ഇല്ലെങ്കിൽ പിന്നെ നീ കുടിക്കുന്നത് നീ ആഹരിക്കുന്നത് ശിക്ഷാവിധിയുടെ അപ്പവും കുടിക്കുന്നത് ശിക്ഷാവിധിയുടെ പാനീയവുമാണ് കൂട്ടായ്മയിൽ വേണം അപ്പമുറിക്കൽ നടത്താൻ കൂട്ടായ്മയിൽ വേണം അപ്പമുറിക്കൽ നടത്താൻ ഇപ്പോൾ കാര്യം മനസ്സിലായോ അതുകൊണ്ടാണ് പണ്ട് ഏലിയ ഏലിയ ബലി അർപ്പിച്ചപ്പം എത്ര കല്ല് വെച്ചിട്ടാണ് അവൻ കർത്താവിന് ബലി അർപ്പിച്ചത് ആഹാബിൻ്റെയും ജസബലിൻ്റെയും കാലത്ത് വരൾച്ച ഒരു ദേശത്തെ കാൻ തിന്നപ്പോൾ ബാൽ ദേവന്മാരെ ബലി വിളിച്ചിട്ട് ഏലിയ ഒരു ബലി അർപ്പിച്ചു ഏലിയ ബലിപീഠം ഒരുക്കി ഒരു ബലി അർപ്പിച്ചു ആ ബലിപീഠം എത്ര കല്ല് കൊണ്ടാണ് ഏലിയ ഒരുക്കിയത് എന്ത് എത്ര കല്ലുകൊണ്ട് പറ എന്താണ് പന്ത്രണ്ട് ആ ഇസ്രായേലിൻ്റെ പന്ത്രണ്ട് ഗോത്രങ്ങൾ അപ്പോൾ ഒരു ഒരു പഠിപ്പിന് നടക്കുന്നുണ്ട് അതിനകത്ത് എന്താ അത് ഞാൻ ഈ ബലി അർപ്പിക്കുന്നത് എന്തിലാണ് കൂട്ടായ്മയിലാണ് ഒരു കല്ലും മാറിയിട്ടില്ല ഒരു ഗോത്രവും മാറിയിട്ടില്ല പന്ത്രണ്ട് ഗോത്രങ്ങളുടെ കൂട്ടായ്മയിൽ പന്ത്രണ്ട് കല്ലടുക്കി വെച്ചിട്ട് ഞാൻ എൻ്റെ കർത്താവിന് ബലി അർപ്പിക്കുന്നു കൂട്ടായ്മയിൽ അർപ്പിക്കപ്പെടാത്ത ബലി അർപ്പണങ്ങൾ നമുക്ക് അർത്ഥം മനസ്സിലാക്കാൻ പറ്റില്ല മറ്റത് പ്രബോധനം യാക്കോബ സഭയിലേക്ക് നമ്മുടെ അന്ത്യോക്കെ ലിറ്റർജി ഭയങ്കര സോളം ലിറ്റർജിയാണ് സോളം ലിറ്റർജിയാണ് വളരെ സമയമെടുത്ത് ഇഷ്ടം പോലെ പാട്ടും കർമ്മങ്ങളും റിച്വൽസും ഒക്കെ ഉണ്ട് ചോദിക്കേണ്ട ചോദ്യം ഇതിൻ്റെ വല്ല അർത്ഥം അറിയാം പാട്ടിൻ്റെ ട്യൂണും ചെല്ലുന്ന പ്രാർത്ഥനയുടെ ഇമ്പവും അല്ലാതെ ഈ ചെയ്തുകൊണ്ടിരിക്കുന്ന കാര്യങ്ങൾ എന്താണെന്ന് അറിയാം അതറിയാൻ വേണമെങ്കിൽ ഈ ഞായറാഴ്ച കുറിപ്പാൻ എൻ്റെ വീട്ടിൽ തന്നെ കൊച്ചു ചോദിക്കുക അമ്മേ അച്ഛനെ അതിനിടയ്ക്ക് ആ ആ പരിശുദ്ധാത്മാനെ വിളിച്ചിറക്കിയിട്ട് ആ ഒരു തുണിയിട്ട് വിറപ്പിച്ച് കാണിച്ചല്ലോ എന്തിനാണ് വിറപ്പിക്കുന്നത് അച്ഛൻ ആ സമയത്ത് പാർക്കിംഗ് സെൻസ് വന്നോ എന്തിനാണ് വിറപ്പിക്കുന്നത് കൊച്ചു ചോദിക്കും എന്ത് അപ്പം വിളിച്ചിരുത്തിയിട്ട് കുഞ്ഞേ അതിൻ്റെ അർത്ഥം എന്താണെന്നറിയാവോ എന്ന് പറഞ്ഞ അർത്ഥം പറഞ്ഞു കൊടുക്കാൻ അറിയാവോ ഇല്ലെങ്കിൽ പഠിക്കണം അത് ഞാൻ പറഞ്ഞത് നമ്മൾ കാണുന്ന നമ്മൾ ചെയ്യുന്ന നമ്മുടെ വിശ്വാസപരമായ കാര്യങ്ങളെക്കുറിച്ച് അറിവില്ല അറിവുണ്ടായിരിക്കണം പ്രബോധനം കൂട്ടായ്മ നീ ഈ കുർബാനയെക്കുറിച്ച് ഒറ്റ കാര്യം പറഞ്ഞ് നിർത്തുകയാണ് കുർബാനയെക്കുറിച്ച് ഒറ്റ കാര്യം പറഞ്ഞ് നിർത്തുകയാണ് കുർബാനയ്ക്ക് മൂന്ന് തലമുണ്ട് കുർബാനയ്ക്ക് മൂന്ന് തലമുണ്ട് ഒന്ന് അത് വിശ്വസിക്കേണ്ട രഹസ്യമാണ് എ മിസ്റ്ററി ടു ബി ബിലീവ്ഡ് ഒന്നാമത് അത് വിശ്വസിക്കേണ്ട രഹസ്യമാണ് വിശ്വാസത്തിന് കുറവുമില്ലോണ്ടോ ഉണ്ടോ വിശ്വാസത്തിന് കുറവുമില്ലോണ്ടോ ഇല്ല എല്ലാവർക്കും വിശ്വാസമൊക്കെ ഉണ്ട് രണ്ട് അത് ആഘോഷിക്കേണ്ട രഹസ്യമാണ് എ മിസ്റ്ററി വി ഷുഡ് ബി സെലിബ്രേറ്റഡ് ആഘോഷിക്കുന്നില്ലേ നമ്മുടെ സഭകളൊക്കെ അത് കാര്യമായിട്ട് ആഘോഷിക്കുന്നില്ലേ നമ്മൾ മണി കിലിക്കുകയും ധൂപമർപ്പിച്ചും വിവിധ വർണ്ണങ്ങളിലുള്ള കാപ്പയിട്ടും തിരികൾ കത്തിച്ചു വെച്ചിട്ടും പാട്ട് പാടിയും ഒക്കെ നമ്മളത് ആഘോഷമാക്കുന്നില്ലേ ഉണ്ട് അപ്പോൾ ഒന്നാമത് എന്ത് ചെയ്യുന്നു നമ്മളത് എന്ത് ചെയ്യുന്നു ഒന്നാമത് എന്ത് ചെയ്യുന്നു വിശ്വസിക്കുന്നു രണ്ടാമത് എന്ത് ചെയ്യുന്നു ആഘോഷിക്കുന്നു മൂന്നാമത് ഒരു കാര്യമുണ്ട് അത് നടന്നില്ലെങ്കിൽ ഇത് പാഴ്വേലയായി പോയി അതെന്താണെന്ന് പറഞ്ഞേ അത് നടക്കാത്തത് കൊണ്ടാണ് പറയാൻ പറ്റാത്തത് ആ എ മിസ്റ്ററി വി ഷുഡ് ബി ബിലീവ്ഡ് വി ഷുഡ് ബി സെലിബ്രേറ്റഡ് ദ ഫൈനൽ വൺ വിശ്വസിക്കേണ്ട രഹസ്യമാണ് ആഘോഷിക്കേണ്ട രഹസ്യമാണ് മൂന്നാമത്തത് ഇത് ജീവിക്കേണ്ട രഹസ്യമാണ് ഇത് ജീവിക്കേണ്ട രഹസ്യമാണ് ജീവിക്കേണ്ട രഹസ്യമാണ് നമുക്ക് എവിടെയാ പാളി പോകുന്നു മനസ്സിലായോ ഇത് ജീവിക്കണം ഈ അർപ്പിച്ചത് ജീവിക്കാത്തിടത്തോളം കാലം ഈ അർപ്പിച്ചത് വൃദ്ധാവിലായി പോവാണ് അതുകൊണ്ട് വിശുദ്ധ കുർബാനിയുടെ ഈ മൂന്ന് തലത്തെക്കുറിച്ച് ധാരണ ഉണ്ടാകണം ഒന്ന് ഇത് വിശ്വസിക്കേണ്ട രഹസ്യമാണ് പറഞ്ഞേ ഒന്ന് ഇത് രണ്ട് ഇത് ആഘോഷിക്കേണ്ട രഹസ്യമാണ് മൂന്ന് ഇത് ജീവിക്കേണ്ട രഹസ്യമാണ് ജീവിക്കേണ്ട രഹസ്യം എന്നാ ഈശോയുള്ള കൂട്ടായ്മയിലായിരിക്കണം കമ്മ്യൂണിന അവൻ്റെ ശരീരത്തിലും അവൻ്റെ രക്തത്തിൽ നമ്മളെ പാകഭാക്കാക്കുക അപ്പോൾ ഈശോയോടൊപ്പം എന്നതുപോലെ ജീവിക്കാൻ പറ്റണം അതിൻ്റെ ഫൈനൽ വൺ പ്രാർത്ഥന പെട്ടെന്ന് സ്കിപ്പ് ചെയ്ത് പോയതാ നാലാമത്തത് എന്താണ് പ്രാർത്ഥന നമ്മുടെ നാല് പില്ലേഴ്സ് ഒന്നാമത്തത് ഞാനിതേ ഇങ്ങനെ റിവിഷൻ നടത്തി വെറുപ്പിക്കുന്നതല്ല എനിക്ക് ഇങ്ങനെ ഒരു ഇങ്ങനത്തെ ഒരു കൊച്ചു ശാഠ്യമുണ്ട് പ്രായത്തിൻ്റെ കുഴപ്പമോ കുറച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ മാറിക്കോളും ചെറുപ്പമായതുകൊണ്ടാണ് ഞാൻ ഈ പറയുന്ന കാര്യം എല്ലാവരും തലയിൽ കയറുന്നു പറയാൻ നിർബന്ധമാണ് അതാണ് പിന്നെയും പിന്നെയും പറഞ്ഞ് ഉറപ്പിക്കുന്നത് ഇത് കഴിഞ്ഞ
ഒന്നുകൂടെ ഉറപ്പിച്ചു പറഞ്ഞിടുന്നു എന്താത് ദൈവവുമായുള്ള സംഭാഷണമാണ് പ്രാർത്ഥന ആ നിർവചനം കൃത്യമായിട്ട് മനസ്സിലാക്കിക്കേ ദൈവവുമായുള്ള സംഭാഷണമാണ് പ്രാർത്ഥന ഇനി നെഞ്ചി കൈവച്ചിട്ട് എത്ര പേർക്ക് പറയാൻ പറ്റും ഞാൻ പ്രാർത്ഥിക്കുന്നുണ്ടെന്ന് പ്രാർത്ഥന എന്താ പ്രാർത്ഥന എന്താ സംഭാഷണമാണ് സംഭാഷണത്തിൽ എത്ര പേര് സംസാരിക്കും രണ്ടു പേർ തമ്മിൽ സംസാരിക്കുമ്പോൾ എത്ര പേർ സംസാരിക്കണം രണ്ടു പേര് സംസാരിക്കണം നിങ്ങൾ പ്രാർത്ഥിക്കുമ്പോൾ ദൈവം സംസാരിക്കാൻ സമയം കൊടുക്കുന്നെങ്കിലും ഉണ്ടോ നമ്മൾ പ്രാർത്ഥിക്കാൻ വേണ്ടി ഇരിക്കുമ്പോൾ ദൈവത്തിന് സംസാരിക്കാൻ സമയം കൊടുക്കുന്നെങ്കിലും ഉണ്ടോ നമ്മൾ നമ്മൾ പ്രാർത്ഥനയെന്ന് വിചാരിച്ചിരിക്കുന്നത് നമുക്ക് നേടിയെടുക്കേണ്ട കാര്യങ്ങളെ കർത്താവിൻ്റെ മുമ്പിൽ അവതരിപ്പിക്കുന്ന പരിപാടിക്കാണ് നമ്മൾ പ്രാർത്ഥന എന്ന് പേരിട്ടിരിക്കുന്നത് നമ്മൾ കുഞ്ഞുനാളിലെ പഠിച്ചു അതല്ല പ്രാർത്ഥന പ്രാർത്ഥന എന്താ നീ ഒന്ന് പറയും കർത്താവ് രണ്ട് പറയും അപ്പൊ നീ മൂന്ന് പറയും കർത്താവ് നാല് പറയും ഈ പറച്ചിലിന്റെ പേരാണ് പ്രാർത്ഥന പക്ഷെ നിർഭാഗ്യവശാൽ അങ്ങനെ ഒരു പ്രാർത്ഥന അനുഭവിക്കാൻ നമുക്ക് ഇന്ന് വരെ യോഗം ഉണ്ടായിട്ടില്ല നമ്മൾ പ്രാർത്ഥിക്കുന്നത് പലർക്കടയിൽ കുറുപ്പടിയുമായിട്ട് പോകുന്നത് പോലെ വാങ്ങിച്ചെടുക്കേണ്ട കാര്യങ്ങളുടെ ലിസ്റ്റുമായിട്ട് പോയിട്ട് ഓരോന്നും ടിക്കിട്ട് ടിക്കിട്ട് പറഞ്ഞ് നമ്മൾ പറയുന്നു അരമണിക്കൂർ ഞാൻ പ്രാർത്ഥിച്ചു അരമണിക്കൂർ നീ പ്രാർത്ഥിച്ച് ഇരുപത് മിനിറ്റ് നീ സംസാരിച്ചിട്ട് പത്ത് മിനിറ്റ് നീ കർത്താവിനെ കേട്ടോ ഇന്നേ വരെ അങ്ങനെ ഒരു എക്സ്പീരിയൻസ് ഉണ്ടായിട്ടുണ്ടോ കർത്താവ് സംസാരിക്കുന്ന എക്സ്പീരിയൻസ് ഉണ്ടായിട്ടുണ്ടോ പിന്നെ അപ്പം ഞാൻ പ്രാർത്ഥിച്ചിട്ടുള്ളത് പിന്നെ ആരാ പ്രാർത്ഥിച്ചിട്ടുള്ളത് ഇവിടെയാണ് ഞാൻ പറഞ്ഞില്ലേ നമ്മുടെ സാധനം മുഴുവൻ തെറ്റി കിടക്കുക നമ്മളെ സാധനം അടച്ചാക്ഷേപിക്കല്ലേ നമ്മൾ തിരിച്ചറിയുകയാണ് നമ്മുടെ കുറെ സാധനങ്ങൾ തെറ്റി അല്പം ഇങ്ങനെ മാറി കിടപ്പുണ്ട് അല്പം തിരിഞ്ഞു കിടപ്പുണ്ട് അതിനെ തിരിച്ചു തരുന്നത് കാരണം യൗസേപ്പ് പ്രാർത്ഥനയുടെ മനുഷ്യനാണ് എന്ന് നമ്മൾ പറയുന്നു മറിയം പ്രാർത്ഥനയുടെ മനുഷ്യനാണെന്ന് നമ്മൾ പറയുന്നു ഇതിനകത്തൊക്കെ കൂടുതൽ സംസാരിച്ചത് ആരാ യൗസേപ്പ് പ്രാർത്ഥനയുടെ മനുഷ്യനാണെങ്കിൽ യൗസേപ്പാണോ ദൈവമാണോ കൂടുതൽ സംസാരിച്ചത് യൗസേപ്പാണോ ദൈവമാണോ കൂടുതൽ സംസാരിച്ചത് ദൈവം മറിയമാണോ സ്വർഗമാണോ കൂടുതൽ സംസാരിച്ചത് നമ്മുടെ കേസിൽ നമ്മൾ പ്രാർത്ഥനയുടെ മനുഷ്യർ അല്ലാതായി പോകുന്നത് സ്വർഗം സംസാരിക്കാൻ നമ്മൾ കേൾക്കുന്നില്ല കേൾക്കാൻ നമ്മൾ ഇരിക്കുന്നില്ല നമുക്ക് പറയാനുള്ളത് പറഞ്ഞിട്ട് നമ്മൾ ഓടുകയാണ് ദൈവഹിതത്തിന് കാതോർക്കണം പ്രാർത്ഥനയുടെ നേരത്ത് ദൈവഹിതത്തിന് കാതോർക്കണം അത് നമുക്ക് പറ്റുന്നില്ല അതായത് നമ്മൾ ചെയ്തുകൊണ്ടിരിക്കുന്ന രീതികൾ അറിയാവോ നമ്മൾ ഒരു കാര്യത്തിന് ഇറങ്ങിത്തിരിക്കുമ്പോൾ കർത്താവിനോട് ആലോചന ചോദിക്കാതെ ശ്രദ്ധിച്ച് കേൾക്കണേ നമ്മളൊരു കാര്യത്തിന് ഇറങ്ങിത്തിരിക്കുമ്പോൾ കർത്താവിനോട് ആലോചന ചോദിക്കാതെ ഭൂമിയിലുള്ള എല്ലാവരോടും കൺസൾട്ട് ചെയ്തിട്ട് നമ്മൾ അതിന് ഇറങ്ങി തിരിച്ച് കഴിഞ്ഞിട്ട് അത് പാതി വഴിക്ക് മുടങ്ങുമ്പോൾ നമ്മൾ കർത്താവിനെ വിളിച്ചിട്ട് പറയുന്നു കർത്താവേ ശരിയാക്കിത്താ ഇപ്പൊ ഒരു ചോദ്യം കിടപ്പുണ്ട് അതിന് ഇറങ്ങുന്നതിന് മുമ്പ് നീ എന്നോട് ചോദിച്ചോ ഇല്ല ബാക്കി എല്ലാവരോടും ചോദിച്ചു അതായത് നമ്മൾ പറയുന്നത് ദൈവത്തിന് വലിയ ബുദ്ധിയൊന്നുമില്ല ഈ ശൈലിക്കകത്ത് നമ്മൾ പറയാതെ പറയുന്ന ദൈവത്തിന് വലിയ ബുദ്ധിയൊന്നുമില്ല ബുദ്ധിയൊക്കെ ആർക്കാണ് എനിക്ക് എല്ലാം ഞാൻ പദ്ധതി ഇട്ടിട്ടുണ്ട് ആ പദ്ധതി ഞാൻ ഉദ്ദേശിക്കുന്നത് പോലെ നടപ്പിലാകാതെ വരുമ്പോൾ മാത്രം നീ ഒന്ന് ഇടപെട്ടിട്ട് അവിടെ നിന്ന് ഇങ്ങനെ റൈസ് ഓഫ് ബ്ലെസ്സിങ് കിരണങ്ങൾ അയച്ചിട്ട് അത് ശരിയാക്കിയിട്ട് എന്നെ മുന്നോട്ട് വിട്ടേക്ക് ബാക്കി നടത്തിക്കോളാം ഇതാണ് നമ്മുടെ സ്പിരിച്വാലിറ്റി നമ്മുടെ പ്രാർത്ഥന ആലോചന ചോദിക്കുന്നുണ്ടോ കർത്താവിനോട് കൺസൾട്ടേഷൻ നടത്തുന്നുണ്ടോ കർത്താവിനോട് അത് ഭയങ്കര ആവശ്യമാണ് കാലേ ലുയ്യ കാലേ ലുയ്യ ഈ അലമുറ ഇട്ട് എന്ന് വെച്ചാൽ നമ്മൾ ഇന്ന് ഈ ശാഠ്യം പിടിച്ച് പ്രാർത്ഥിക്കുന്ന ഒരു ശൈലിയൊക്കെ തലേ കയറിയിട്ടുണ്ട് നമുക്ക് എങ്ങനെയോ ഒരു കാര്യം പ്രാർത്ഥിക്കുന്നു അത് കിട്ടാൻ വേണ്ടിയിട്ട് എന്നാ കാണിക്കണമെന്ന് അന്വേഷിക്കുന്നു അത് കാണിച്ചു വലിച്ചു പറിച്ച് മേടിച്ചെടുക്കുന്നു ഞാൻ സ്നേഹത്തോടെ നിങ്ങൾ പറയട്ടെ ദൈവത്തിന് ദൈവത്തിൻ്റെ മനസ്സിലില്ലാത്തൊരു കാര്യം കർത്താവിനോട് ചോദിച്ചു മേടിക്കരുത് അപ്പം നമ്മൾ ചോദിക്കും കർത്താവ് അങ്ങനെ തരുമോ തരും നിൻ്റെ ബഹളം കണ്ടിട്ട് മനസ്സ് മടുത്തിട്ട് കർത്താവ് തരും കൊണ്ടുപോകും എന്ന് പറഞ്ഞ് തരും അത് നമുക്ക് നല്ലതിനായിരിക്കത്തില്ല ഞാൻ പറയുന്നത് കിട്ടിയോ അത് പഴയ നിയമത്തിലുണ്ട് ബാലാക്ക് ബാലാം 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 ബാലാക്ക് വിളിച്ചിട്ട് ബാലാം പോകാൻ വേണ്ടി ചോദിച്ചു ആദ്യം ചോദിച്ചപ്പോൾ കർത്താവ് ചോദിച്ച പാടെ പറഞ്ഞതാ നോ എന്നിട്ട് ഇവൻ പിന്നെയും അയ്യോ അവർ പിന്നെയും വന്ന് നിർബന്ധിക്കുന്നു അയ്യോ അവർ പിന്നെയും വരുന്നു ഞാൻ പൊക്കോട്ടെ ഞാ
ഭൗതിക നേട്ടം കിട്ടി ഭൗതിക നേട്ടം കിട്ടി എൻ്റെ ആത്മാവ് കെട്ടുപോയാലോ വേണ്ട കർത്താവേ നിന്റെ മനസ്സിലില്ലാത്ത ഒന്നും എനിക്ക് വേണ്ട കർത്താവേ അതാണ് പുത്രന്റെ ഗസമനിലെ പ്രാർത്ഥന കർത്താവേ അപ്പാ കഴിയുമെങ്കിൽ ഈ പാനപാത്രം എടുത്തു മാറ്റണേ രക്തം വിയർത്തവം പ്രാർത്ഥിച്ച പ്രാർത്ഥനയാണ് കഴിയുമെങ്കിൽ ഈ പാനപാത്രം അപ്പാ എടുത്തു മാറ്റ് എന്നിട്ട് അടുത്ത നിമിഷം അവൻ പറഞ്ഞില്ലേ എന്നാലും എന്റെ ഇഷ്ടമല്ല കേട്ടോ നിന്റെ ഇഷ്ടം നിന്റെ ഇഷ്ടം ദൈവ തിരുഹിതം ഏറ്റു പറഞ്ഞു പ്രാർത്ഥിക്കുന്ന ശൈലി കൊണ്ടുവന്നാൽ ഈ ഓട്ടം എല്ലാം കുറയത്തില്ലേ കുറച്ചുകൂടെ സമാധാനത്തിൽ ക്രിസ്ത്യത ജീവിക്കാൻ പറ്റില്ലേ ക്രിസ്ത്യൻ ലൈഫ് ഇസ് സോ സിമ്പിൾ എളുപ്പം അത് ജീവിക്കാൻ ഇത്രയും കോംപ്ലിക്കേറ്റഡ് ആക്കാതെ മൂന്ന് ചോദ്യങ്ങൾ ഇനി മുന്നോട്ടുള്ള യാത്രയിൽ നിങ്ങൾക്ക് സംഘർഷങ്ങൾ ഉണ്ടാകുമ്പോൾ സ്വയം ചോദിക്കാൻ വേണ്ടി മൂന്ന് ചോദ്യങ്ങൾ ഞാൻ പറഞ്ഞു തരാം ഈ ചോദ്യങ്ങളുടെ ഉത്തരം ഉറപ്പോടെ പറയാൻ പറ്റിയാൽ എല്ലാ പ്രശ്നവും തീരും ചോദ്യം കേട്ടേ ശ്രദ്ധിച്ച് കേട്ടെ ചോദ്യം ആത്മാർത്ഥതയോട് ഉത്തരം പറഞ്ഞാൽ മതി ഇതിന് ഉത്തരം പറയാൻ ഉറപ്പില്ലെങ്കിൽ ഉത്തരം പറയുകയും വേണ്ട ഒന്നാമത് ചോദ്യം ദൈവമുണ്ടെന്ന് വിശ്വസിക്കുന്നുണ്ടോ ഇല്ലയോ പറഞ്ഞേ ദൈവമുണ്ടെന്ന് വിശ്വസിക്കുന്നുണ്ടോ ഇല്ലയോ ഉണ്ട് രണ്ട് ആ ദൈവം നിന്നെ സ്നേഹിക്കുന്നുണ്ടെന്ന് വിശ്വസിക്കുന്നുണ്ടോ ഇല്ലയോ മൂന്ന് ആ ദൈവത്തിന് നിന്നെക്കാൾ ബുദ്ധി ഉണ്ടെന്ന് വിശ്വസിക്കുന്നുണ്ടോ ഇല്ലയോ പ്രശ്നം കഴിഞ്ഞു പ്രശ്നം കഴിഞ്ഞു ചിന്തിച്ചു നോക്കിയേ എല്ലാം തീർന്നു ഇവിടം കൊണ്ടെല്ലാം കഴിഞ്ഞു അത് ജീവിതത്തിൽ എന്ത് സംഭവിച്ചാലും ചോദിക്കണം ശരിക്കും എനിക്ക് ദൈവം ഉണ്ടെന്ന് വിശ്വാസമുണ്ടോ ഉണ്ട് ആ ദൈവം എന്നെ സ്നേഹിക്കുന്നുണ്ടെന്ന് വിശ്വാസമുണ്ടോ ഉണ്ട് ആ ദൈവത്തിന് എന്നേക്കാൾ ബുദ്ധി ഉണ്ടെന്ന് വിശ്വാസമുണ്ടോ ഉണ്ട് എന്നാൽ പിന്നെ എന്നേക്കാൾ ബുദ്ധിയുള്ള ദൈവം എന്നേക്കാൾ എന്നെ സ്നേഹിക്കുന്ന ദൈവം നല്ലതായിട്ട് ഇത് മാറ്റിയെടുക്കില്ലേ പിന്നെ എന്തിനായി വെപ്രാളം സിമ്പിൾ ആണ് ഇത്രയും ചിന്തിച്ചാൽ സമാധാനത്തോടെ ക്രിസ്ത്യ ജീവിതം ജീവിക്കാൻ ദൈവം ഉണ്ടെന്ന് വിശ്വസിച്ചാൽ ദൈവം എന്നെ സ്നേഹിക്കുന്നുണ്ടെന്ന് വിശ്വസിച്ചാൽ ആ ദൈവത്തിന് എന്നേക്കാൾ ബുദ്ധിയും പദ്ധതികളും ഉണ്ടെന്ന് വിശ്വസിച്ചാൽ പിന്നെ എളുപ്പമാണ് ജീവിക്കാൻ അങ്ങനത്തെ ഒരു പ്രാർത്ഥനാ ശൈലി കൊണ്ടുപോവാം അങ്ങനത്തെ ഒരു പ്രാർത്ഥനാ ശൈലി ജീവിച്ച ക്രിസ്തീയ ജീവിതം എളുപ്പത്തിൽ സന്തോഷത്തോടെ ഭാരമില്ലാതെ ജീവിക്കാൻ നമുക്ക് പറ്റും ഇത്ര നേരം എന്നെ കേട്ടതിന് ഒത്തിരി നന്ദി ദൈവനാമത്തിൻ്റെ മഹത്വം ഉണ്ടാകട്ടെ ആ മെയിൻ